శ్రీనివాసరాజు ఆస్ట్రాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకి నమస్కారం నేను మీ శ్రీనివాసరాజుని మనం జీవన శైలిలో జీవన ప్రయాణంలో ఈ మానవ సమాజంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు చాలామందికి చాలా విషయాలు పెద్దలు చెప్పేమంటే అలాగే మనకు అనుభవం నేర్పింది పెద్దవాళ్ళు నేర్పింది పెద్దలు మనకు తెలియనప్పుడు పిల్లలకి చెప్పేటటువంటి చాలా విషయాలు చెబుతూనే ఉంటారు అలాగే నేను ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియజేసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మనిషికి ఒక్కొక్క టైంలో ఒక మహర్దశ యోగంలో ఉన్నప్పుడు ఆ మహర్దశ నుంచి ఇంకా ఏ విధంగా డెవలప్ అవ్వాలి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలని ఆలోచించేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఒక్కొక్క టైంలో ఎన్ని కోట్లు ఎన్ని లక్షలు ఉన్నా కూడా దాన్ని జాగ్రత్తగా ఆగమనంతో ఆశించి వాటిని జాగ్రత్తగా సర్దుకొని సర్దు మనకి చేసుకునే వాటి దగ్గర లక్ష్మీదేవి చాలా వరకు తాండవించి విలయం వాడుతూ వాడి ఇంట్లో నిలబడేటువంటి మార్గం దొరుకుతుంది కానీ ఒక్కొక్క సందర్భంలో కూటికి లేని వాడైనా సరే గుణం ఉన్నప్పుడు దాన్ని రూపాయిని పొదుపు చేసుకునే వాళ్ళని కూడా చూస్తుంటాము కానీ ఒక్కొక్క టైంలో మనిషి ఎంత కోటేశ్వరుడు అయినప్పటికీ వాడి దగ్గర ఎంత అపారమైన సంపదలు ఉన్నప్పటికీ వాడు ఎంత తెలివి కలిగిన ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ విధంగా చేయటం వలన ఈ విధంగా అంటే శుక్రవారం నాడు లక్ష్మిని విడవటం మంగళవారం నాడు లక్ష్మిని విడవటం చేతిలో ఉన్న ధనాన్ని నేలకేసి కొట్టడం లక్ష్మీని చించటం కోపంలో కానీ ఇంట్లో భార్యని అనకూడని మాటలు అంటాం తల్లిదండ్రులను ఏడు పెంచటం తల్లిదండ్రులను దుఃఖించటం ఆ తల్లిదండ్రుల ఏడుపుకి గర్భంలో పుట్టిన కుమారుడే కారణమై ఉండటం జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకి ముద్ద భోజనం పెట్టలేకపోవటం తోడబుట్టినటువంటి స్త్రీని మనోవేదనతో కానీ చెడు చూపుతో కానీ చూసి వాళ్ళని దుఃఖించేటువంటి విధానాన్ని తీసుకురావటం ఇంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటల వేతనలు ఆ ఇంట్లో వేడుకలు స్త్రీ యొక్క శోకం అనేది కుటుంబంలో ఉండటం ఈ కుటుంబంలో స్త్రీ శోకం ఉన్నప్పుడు ఆ కుటుంబంలో ఎంత లక్ష్మీ ఏమైనా నిలబడకపోవటం తల్లిదండ్రులు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు ఏడిస్తే వాడు ఆయుష్తో పాటు వాడి యొక్క సంపద కూడా సర్వనాశనం అయ్యే మార్గం కూడా జరగటం అల్పంగా మనిషికి మిడిసిపాటుతో ముందుకు ఉరకటం ధనాన్ని విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెడతాం సరైన సమయంలో భోజనం చేయకపోవటం అర్థంతరమైనటువంటి వ్యసనాలకి తాగుళ్ళకి లేనిపోయినటువంటి అలవాట్లకి మనిషి బానిస అవటం వలన సరీ సందర్భం లేనటువంటి స్నేహాలు పరికరాన్ని ప్రత్యన్నమయాలు అన్నిటికంటే కూడా మలబద్ధకం అనేది మనిషికి తయారైనప్పుడు ఆ మలబద్ధకం ద్వారాగా నేను చెప్పినటువంటి ఈ కార్యక్రమాల వల్ల మనిషిలో ఒంట్లో ఉన్నప్పుడు కామక్రోధ మదవచ్చం ఉన్నా అలపం ఉన్నా అతిగా ఆశ ఉన్నా కూడా మనిషి జీవితంలో ఎంత సంపాదించినా ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా ఒకరోజు కాకపోతే ఒకరోజు మటు అయిపోయి అర్థంతరంగా వాటిని విడిచిపెట్టిపోయే మార్గాలు జరుగుతాయి ఏనాడు కూడా మనిషి విధలుగా స్నేహితుల పరంగా బంధుమిత్రుల పరంగా స్నేహితుల పరంగా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి అయిన వాళ్ళ మధ్య పరంగా ఎన్ని సమస్యల్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎన్ని విధాలుగా ఆశపడినా అర్థంతరంగా వ్యసన జరుగుపోయిన ప్రమాదం లేదు కానీ ఒక తల్లిదండ్రులను దుఃఖించటం లక్ష్మిని శుక్రవారం నాడు ఇవ్వటం మంగళవారం నాడు ఇవ్వటం లక్ష్మిని చెంచటం నేలకేసి కొడతాం అన్నాన్ని కాళ్ళతో తొక్కడం కాళ్ళతో తనటం అన్నం మిగిలి ఉండా కూడా దాన్ని వదిలేయటం అనేది చేస్తే అది చాలా వరకు దరిద్రానికి శోకం వాటి దగ్గర ఎంత ఉన్నా కూడా మళ్ళా సంవత్సరం కష్టపడి సంపాదించుకున్నా మళ్ళీ అడుక్కునే పొజిషన్కి వచ్చేటువంటి మార్గం కూడా జరుగుతుంది కనుక మనిషి ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని విధాలుగా ఉన్నా ఈ కార్యక్రమాలు ఎన్నటూ కూడా చేయకుండా ఉండాలి అది లక్ష్మి పోవడానికే కాదు మన జీవితానికి కూడా చివరి రోజులుగా లెక్కించుకోవచ్చు అలాగే మనిషి పతనానికి కూడా కారణం అదే ఉండొచ్చు అన్నీ ఉన్ననాడు మనం ఏమీ లేనప్పుడు ఎవరిని గౌరవించకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అన్నీ ఉన్నప్పుడు అందరిని గౌరవించి నడిచిందే చాలా గొప్ప విషయం కనుక ఎప్పుడైనా తల్లిదండ్రులు దుఃఖించుకోకుండా వాళ్ళ యొక్క జన్ మన జన్మతహ కారణమైన వాళ్ళు కాబట్టి మనం ఇంట్లో అవయవాలు జ్ఞానేంద్రియాలని ఒక స్థితికి తీసుకొచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రుల్ని ఎప్పుడైతే వాళ్ళని పూజిస్తామో ఆ పూజించినప్పుడే వాళ్ళ జీవితాలు ఒక సౌఖ్యమైనటువంటి దారిలో నడిచేటటువంటి అవకాశం ఉంటాయి కనుక అదేవిధంగా ఒక్కొక్క టైంలో ధనం చేయజారిపోతుంటే కొన్ని గ్రహ ప్రభావాలు దుష్ట గ్రహ ప్రభావాలు చెడు ప్రభావాలను బట్టి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అటువంటి ఉన్నా కూడా మీకు జాతక దోషాలను బట్టి ఏదైనా జరుగుతుందని అనిపించినా కూడా తప్పకుండా మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు ఆ యొక్క సమస్యకు కూడా దారి తెలుసుకోవచ్చు అలాగే ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీరు లైక్ చేసి మీ స్నేహితులకి బంధుమిత్రులకి ఇటువంటి మూర్ఖులు ఉంటే వాళ్ళకి తెలియచేయండి సర్వే జన సుఖన భవన్